Bien, señores, nosotros contentos, felices de entrar en contacto como cada mañana a través de esta plataforma de Telenor, Canal 10, Canal 310 en alta definición, como nuestro canal hermano, Canal América en los Estados Unidos, el 1014 de Óptimos Cable. Nuestro canal de YouTube, el Toque el Mediodía TV, ahí nos puedes seguir. Puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones, señores. Ya somos 10,000 en la comunidad de nuestro canal de YouTube. También nuestro canal o nuestro fanpage en Facebook. Ahí estamos en vivo. Y nuestras redes sociales, el Toque el Mediodía, tanto en, en Instagram, en X, antiguo Twitter, en TikTok, en Trip, en Trop, en Fake, en Fu, en Fua y en todas las plataformas eh, que se inventen, ahí hay una cuenta del toque del mediodía. Miren, eh, Paola Estrella, eh, azul, Luis. Azul de Blue. gobierno. No, no, azul ya. Azul eh, mi, de gobierno. Mi alcaldesa Calilín ya. No sé si ella se va a juramentar directamente con el partido, porque tú sabes que ya no caben más. ¿Cómo pero no, si no, no caben más. Sino con, con partido aliado. No, no, no bueno. ella se va a juramentar con el PR. Vamos, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a hablar con hay, ella, hay un rumor. Si, Vamos a hablar con ella, a ver si coge el teléfono. Vamos a ver. Vamos, vamos si coge el teléfono. Bueno, pues tú, tranquila, ¿eh? Vamos a ver. No, no me llame, no me marque ahora. Vamos a ver ahorita. La llamo. Eh, no, a no, él, pues, tranquilo. Que la vaya vamos a conectar directamente desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, donde se encuentra el senador de la provincia de Duarte, senador de la República, Frankie Romero, reunidos con los eh, movimientos populares, principalmente con Felaber, el Frente de Lucha Popular, a ver, eh, ¿cómo es? Eh, Felaber. Frente, Frente Amplio. Ah, no, Frente Amplio de Lucha. No, no, no Federación no. Estudiantil. Porque Frente Amplio de Lucha Popular es, es Falpo. De Abel, Federación. Sí. Está bien, Felabel, mientras Luis cae. Ahí vemos eh, el senador, gracias al filo de la noticia y su fanpage en, en, en Facebook. Ahí vemos a Joel Martino junto con el senador. Tenemos audio, señor director. Frente Estudiantil de Liberación. Son, Amin Abel. Amin Abel. Sí, Frente. Eh, Estudiantil. No, no tenemos audio. Sí, pero no, 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 pero ponlo, ponlo, que se escuche, que se escuche. Que... Was, el senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte, Franklin Romero, junto al presidente de Felabel, eh, nuestro hermano. Joel Martínez, ahí están hablando porque ya van para el tercer día de las luchas. Y señores, son cosas que yo lo dije aquí, yo lo dije en la Z. Cosas sencillas, mira, por ejemplo, la reparación de esa cancha. Cosas sencillas, que atención, Junior Matrillero. Aquí está el senador, señores, mirando, supervisando la cancha. Atención, Mao, de deportes. Óiganme, que son cosas... Paupérrima, pero tienen que reclamarla porque si no lo hacen, mira dónde está el hombre que resuelve en esta provincia. Igual que la vicepresidenta. Franky Romero y la vicepresidenta van en competencia. Habría que ver a cuál le, a cuál le, le, le correspondería. No, 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 eso le corresponde a senador, el único que no le corresponde. No, no, pero, no, pero espérate. Te, porque te, te voy a, al que menos le corresponde sí, sí, al senador. Sí, sí, pero te, te voy a aclarar algo. Aclara. En el caso del INEFI, Trabaja uh -huh. con escuelas, si tú te das cuenta. No trabaja que la cancha de mi barrio... Pero eso es la universidad. Yo sé que sí, pero por eso te, pero ya ahí sale de universidad. Te estoy hablando de escuela, no de universidad. No, de no, no está bien, perfecto. Por eso te digo... Te ¿verdad? la voy a poner fácil. Habría que ver si pero le correspondería al Ministerio de Deportes. Te la voy a poner fácil. ¿A quién, le, ¿A quién se asimila más deporte? ¿A un senador o a un director de INEFI? No, ah, claro que ah, sí. Pues entonces, pero que te estoy Roberto, que cada cosa tiene, tiene su, pero su bien, demarcación. Pero está bien. Mira, el senador tiene alguna demarcación mira, de deporte. Ay, es lo que está. Mira, el lo que deporte. tienen que hacer los funcionarios de aquí, atención, Mao, mi amigo. Si no funciona el ministro de, 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 de deporte, renuncia a eso. Porque Mao está cogiendo lucha con el ministro de deportes. Cuidado, porque no resuelve nada. Desacreditando es un hombre tan ¿Eh? serio. Entonces, Mao, renúnciale. O que te pongan en otro sitio. Ya nuestro alcalde. ¿Eh? Tu socio Alex, que te ponga en deporte en la alcaldía. ¿Por bajó? aquí? ¿A bajar? ¿A bajar? ¿Es verdad? No, Roberto, pero por favor. Pero es, es director de deporte a nivel provincial. Pero que es mejor que él esté en la alcaldía y resuelva. No. Y no te ahí que no puedas resolver. No, pero, eso, mira, lo que es deporte, todo lo que tiene que ver deporte, no importa que no me digan que eso es para la escuela, que eso es para qué. No, 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 no. Eso no puede ser, esa cancha, eso es en vivo, señores. Eso es en vivo. Esa cancha. 
de la Universidad de la Primera de América, nuestra alta casa de estudio, la Universidad Católica de Nordestana, tres días de huelga, tres días esos estudiantes que no pueden recibir clases por vainita así. Tú ves, esas son de las cosas que lamentablemente eh, no le Roberto, llega a la vida de una de tantas, porque también Luis, al inicio del espacio, dio un recuento de todas las reivindicaciones dentro de esta, en la, no la reparación, sino que los baños de la, de la universidad estén adecuadas para que los estudiantes puedan asistir, que estén limpios, que tengan papel higiénico. Las butacas la, también, Roberto, la butaca, la que no, o sea, butacas. Son muchas cosas que también ellos dicen que el director eh, Martes, el rector, Roberto, el rector, Roberto, Roberto no Martes, el director, el director, el director, director. director director de la UAS de aquí, de San Francisco de Macorís, Roberto Marte, no tiene comunicación con ellos, ellos no se pueden comunicar con él eh, No, no creo eso. No, no, ¿quién, bueno, ¿Quién dijo eso? Luis Reynoso. ¿Qué? Eso, no, no, no. no, no. Luis, ah, pero fue, es que fue, los, fue estudiante con que me... Con lo de lo, con, no, 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 no es falso. Roberto, es falso. No, no, que sí, estoy diciendo yo. Pero por, Roberto Marte, Roberto Marte, siempre está en su oficina y recibe a todo el mundo ahí. ¿Tú quieres verlo? Porque que, pues yo le digo a ustedes que no se dejen llevar de, 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 de... Cuando ustedes quieran decir algo y confirmarlo, ve mañana a ver si no te va a recibir. Pero está bien, Roberto, Roberto. es válido. Pero los protestantes... <risa> pero son ellos los que están Luis. protestando. Sí, porque entonces te estoy diciendo pero, que eso es falso. Pero nosotros porque tuvimos... Están ahí. Okay, pero, Roberto vive caminando pero, entre los pasillos. Bien, Robert, Roberto, pero, pero discúlpame. ¿Qué, pero, nosotros teníamos a Joel aquí hace ajá. varias semanas, hablándonos sí. con el tema incluso que la otra protesta era por, por lo que también hoy en la página oficial de Felabel están publicando, que sale lo primero, que es eh, el que terminen el área de, de la esplanada, del techado. Pero, Luis, y él aquí decía, porque tú mismo dijiste, bueno, vamos a tener la réplica, nada más nos vamos a escuchar a los grupos estudiantiles en el caso de Joel, vamos a llevar a Roberto Marte. ¿Tú tomó el teléfono? No, pero yo... no, pero, no. no. Responde. Pero eh, escucha, es que aquí no está hablando, no estamos hablando si toma el teléfono. Aquí no estamos hablando si los grupos populares tienen o no tienen razón. Te estoy hablando que Roberto Marte siempre está en su oficina. Pero te estamos y está diciendo ahí. Pero te, que te, espérate, <risa> perdón, te estamos diciendo que parte del, del equipo de Felabel estaba hablando no, con Luis. Grupo estudiantil, el grupo estudiantil, el grupo estudiantil estaba hablando con Luis y se le que, de No, pero no, Luis no, es, no, es no, estudiante no ninguno, de la universidad. Lo, lo Luis allá. es estudiante. Yo y ellos estudiante. le manifestaron. Yo soy estudiante, no sí, sé. pero tú vas online, tú no vas fijo como no, va no, todos no, los claro días. Que si no, no, yo soy tú no vas todos los días. Entonces ellos le manifestaron. Yo lo que terminé ya. Ellos le manifestaron. Escucha, escucha, Roberto. Y ellos le manifestaron a Luis que no hay comunicación con el director. Ah, porque el director vive en Marte y, y bueno, ellos ven. No, no, no sabe. Ah, porque el, el director no, no, no va a, a, a la UAS. ¿Cómo que no tiene comunicación? Ah, pero, ah, no acepta, ah, pero está bien. Pero ¿Cómo mira, que no lo acepta? Ay, pero, pero eso está en el pasillo. Ah. Tú vas y, y, pero y que no estamos vamos hablando a escuchar, de eso. Están hablando ya. Vamos a escuchar. Esto es en vivo. Estamos directamente, gracias a nuestro hermano Xavier Martínez, el filo. Hey. El, sí, mi hermano. Xavier Martínez, sí. ¿qué se llama? Recuerda sí, que nada más no habla. ¿Eh? Bueno, pero eh, ahora, ya, que ya es eh, que, eh, que ustedes tienen que, por eso que nosotros dominicanos a veces la comunicación no es tan fluida. Yo te estoy hablando de que él está ahí, desde que él lo reciba, ahora de que resuelva, ya es su No, no, son dos cosas, te, te, te la estoy poniendo las dos, no, no te voy, no, no te eh, voy eh, a maquillar las dos cosas. Roberto, ¿quién? Hasta piscina. No, que necesito una piscina. No, ahí. no, no. Eh, Hay no, clases no. de natación. Yo dije, yo dije, me sorprendí porque yo, él me saltó un día a mí. No, pero ¿verdad, Roberto? Que aquí dan clases de natación. Exacto, pero lo hacen en, en, en piscina público privada. No, 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 no. A veces piden y lo dejan ir a ver la piscina. No es que la usan. No, yo la voy a utilizar. ¿Cuál piscina? Pública, aquí hay dos piscinas. Pública, privada. Aquí hay dos piscinas. Uh -huh. El Club San Diego y el, el Club Mayorino. Pero yo tengo amigos que ya se graduaron de ¿De qué de eso? De no, pero de por Dios. Escúchame, de educación física y, ¿Y tienen clases. ¿Y nadar? Clases de eso no, en, en, en Jaya. Van a la piscina de Jaya. Oye, eso. Sí, pero te estoy diciendo, Oye, Roberto. Eso. Entonces, yo lo veo bueno y válido eso, que aprueben. Claro, no, bueno pero y válido. yo estoy de acuerdo. Bueno y válido. Yo estoy de acuerdo. Vamos a escuchar, señor director, esto es en vivo. Eh, tenemos ahí las cámaras de Al Filo de la Noticia, que está cubriendo esta visita que hace el senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte, el licenciado Franklin Romero el apellido de segundo. Morillo. Morillo. Yo siempre lo confundo con el de... No, no. Con el de... Va acá, yo ahí. Ahí estamos bien. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Dale audio para acá. ¿Qué dice yo el Martín? Vamos a levantar los paros ya porque está resolviendo como... Bueno, nosotros hemos dicho que luego de que se retire, nosotros vamos a reunir la dirección de Felabel 
que es la que debe de, de ponderar lo que ha estado haciendo el senador aquí en la universidad. Ya luego que se reúna, eso la entonces anunciaremos cuál es la decisión de, de la organización. Ahí está entonces, los muchachos van a hacer su pequeña reunión ahí a, a ver qué van a quedar con esto. Pero dime del tinte. <risa> bueno. Nada, estamos esperando aquí de la brigada de Nueva Vamos a ver, senador, vamos a ver. Estamos acá esperando la Brigada del Norte para hacer un levantamiento de las luminarias que hacen falta acá, que realmente no se puede transitar y tener un muchacho inseguro. Y justamente la iluminación es parte de la seguridad. Eh, ya estamos ordenando a los muchachos a título personal realmente, eh, lo que son los tableros, eh, los aros, las bolas, lo, la utilería que ellos necesitan, eh, para de inmediato... Eh, hacer frente a esto. Ya las obras que son más grandes, que ellos están reclamando, el martes eh, vamos a ir a donde el ministro administrativo de la presidencia para que nos escuche y nos diga qué es lo que hay con eso, porque ya ellos habían ido y ya tenían una promesa de dar seguimiento a eso a través de las autoridades de la misma universidad. Tenemos que diferenciar lo que son las obras del gobierno y lo que son las obras realmente que le competen a la universidad, pero vamos a poner todo en un mismo saco y vamos a identificar y, y ponerla toda sobre la mesa para buscar una pronta solución a eso. Y tendremos que llegar al presidente, pues llegaremos al presidente, que estoy seguro que tampoco está al tanto de esto eh, que está pasando. Yo mismo pensaba que esto estaba resuelto aquí, pero me informan que era en el otro liceo que tenía una situación eh, similar y que a través del INEFI se resolvió gran parte allá. Así que en eso que estamos, y pidiéndole a los muchachos eh, que nos den un voto de confianza, ellos eh, entiendo que creen en mí y yo creo en ellos, y que nos den ese voto de confianza para empezar a solucionar estas... Eh, pequeñeces que está que no está permitiendo que casi 12.000 estudiantes no estén asistiendo a clases. Esto es algo inaudito. Esto no, esto no puede ser posible en estos tiempos. Así que me estoy responsabilizando ante ellos de darle seguimiento a estas obras, pero no solamente responsabilizándome, sino actuando de inmediato y resolviendo las necesidades y las solicitudes que ellos tienen. Ahí está entonces la palabra del senador. Ahí, eh, como pueden ver... Esto está pasando ahora mismo a las 11.40 en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde el senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte se ha personado, está reunido con, los, eh, con el presidente eh, del Grupo Popular Felabel eh, para hacer un levantamiento. Y ya ustedes escucharon, y esas son de las cosas que me da pena, ellos se reunieron con el ministro administrativo de la presidencia y él se prometió en que la iba a arreglar esas reivindicaciones que están pidiendo. Pero Paliza no da de licencia. Pero, ajá, y no hay ministro administrativo de la presidencia. Hay un sustituto. Está Joel Santos. No, sustituto. no, está Igor, sí, mi Igor, amigo. Igor. Voy a llamar yo a Igor. Voy a llamar a Igor ahora, recuérdenme. Ayuda, ayuda. Para ver, vamos a llamarlo en vivo, ahorita, para ver qué dice, si él está al tanto, si fue Paliza que recibió Por eso, eso y él le da continuidad. Vamos a llamar a Igor, que es el nuevo eh, administrativo de la presidencia, de la República Dominicana. Nosotros vamos a un corte, luego del corte seguimos con más, muchas informaciones que compartir con ustedes. Hoy es viernes, Paola lo sabe y nos va a invitar a almorzar de luego de este, de este paso. Vamos a la pausa.